好我们八点档港星一直在大家好这里是辣评鱼圈俗话说少来夫妻老来伴说的是年轻时的夫妻恩爱相守到年老的时候互相陪伴在对方的身边这样美好而又温馨的画面也在翁帆与杨振宁身
二零零四年杨振宁刚从美国回国时就宣布了一个震惊世人的消息以八十二岁高龄迎娶了小自己五十四岁时年仅二十八岁的女学生翁帆对于我这个年纪的人来说生命是比较有限的但和一位年轻女人结婚某种形式上增加了我的生命力杨振宁也不否认自己的私心杨振宁和翁帆的相识要追溯到一九九五年当时杨振宁和还在世的夫人杜志礼来到广东汕头大学参加物理学家大会当时才十九岁还在汕大读书的翁帆负责接待也成了两人相遇相识的开始当时所有人包括杨振宁和翁帆自己显然也不会想到两人以后会真的发生什么但缘分就是这么奇妙没过几年杨振宁原配夫人杜志礼去世沉浸在悲痛中的他一下子衰老了许多而彼时的学生翁帆在遇到杨振宁之前也有过一段时间不算太长的不幸婚姻那时候的翁帆还在读书在一次机会中与一位香港男士相识并步入婚姻殿堂但翁帆并没有因此而获得幸福的婚姻生活加上两人性格以及彼此工作学业的缘故两人很快就分道扬镳遭遇了不幸婚姻的翁帆把更多的精力放在了学业专攻上凭借自己的努力也考取了硕士学位而就在这时翁帆得知了杨振宁夫人去世的消息便送明信片给美国的杨振宁进行慰问年龄差巨大的两人就由此再度联系了上从鸿雁传书见生情愫两个孤独的灵魂就此碰撞在了一起但当两人真的决定在一起时显然要面临世俗三观的种种争议首先娶自己年纪足以当自己孙女的翁帆杨振宁自然被质疑是临老入花丛但当许多网友看到翁帆和杨振宁原配杜志礼年轻时的照片对比后似乎也一下明白了杨振宁熟悉杨振宁的老友也非常清楚翁帆这些年对于杨振宁的身心健康是功不可没可以说没有翁帆杨振宁显然很难在百岁高龄还保持这么好的状态虽然翁帆顶着勇气嫁给杨振宁同样也是受到了诸多争议被质疑他是不是冲着杨振宁的财富地位去的但这些年翁帆一直低调陪伴着杨振宁一起居住在清华园过着安逸的生活显然让翁帆也感到非常满足并不觉得自己嫁给杨振宁是牺牲而且每当在公众面前露面翁帆看着杨振宁那充满崇拜爱慕的眼神显然也是很难装得出来的跟杨振宁在一起翁帆需要做出一些生活调整比如他喜欢熬夜考虑到对方要早睡早起他就戒掉了咖啡早起陪对方锻炼身体再比如杨振宁饮食清淡他也放弃了吃外卖习惯了家常便饭考虑到翁帆年轻如果自己老去他的后半生未免太孤独杨振宁鼓励他冻卵这样也给自己留一个退路翁帆在四十岁时去医院动了九颗卵子不一定用得上但人生就是这样心安比什么都重要他们的感情是稳定的不管什么时候出门都会手牵手翁帆注视他的目光始终带有关爱和崇拜这份感情是两人交往的基础虚假的感情走不长远翁帆对他始终如一也足以看出他的爱慕杨振宁曾获得过诺贝尔物理学奖再加上他学术的研究有人估计他的财富有十八亿问题来了这些钱会留给谁从曝光的遗嘱来看杨振宁把钱财都留给了跟前妻生的儿女翁帆只有一套别墅的使用权有网友替翁帆不值觉得他照顾对方十八年到最后什么都没有得到翁帆有次在采访中回应这件事表示杨振宁并没有多少钱他拒绝了清华大学的百万年薪还将六百万捐给学校做科研两人对钱财都不在乎这就是思维的境界不同一个人精神富足就对物质财富淡化了需求其实在翁帆的心中钱财从不是他的企图他想要的东西比钱财更珍贵跟杨振宁结婚后他一直专心学习研究生毕业又攻读建筑历史博士学位他能够一直住在象牙塔里难道不是很多人渴望而不可及的生活吗杨振宁对他学业的指点和帮助让他少走很多弯路
，他已经拥有了一些成绩，就算离开了对方，也有稳定的收入，足够他过舒适的后半生。而且杨振宁也明确表态，会把别墅留给他居住，也就意味着他可以一直专心做学问，不管世间烦心事。人这一生，每个人的追求不同。有人想要物质，有人渴望精神自由。翁帆选择了后者。世上没有完美的事情，你选择一样，必然会放下另一样。翁帆的选择，很多人看不懂，但从名利角度，你会发现它很通透。就如他在采访中说：“我选择了一条少有人走的路，以后也不会改嫁。”这条路让他可以实现做学问的梦想。也能跟科学巨匠杨振宁一起载入史册。相比之下，物质财富真的不算什么。当然，感情是互补的。在他的照顾下，杨振宁也多了一些活力。但不管怎么说，翁帆在未来过得幸福，对于杨振宁来说才是最重要的。虽然在很多人看来，当年二十八岁正值妙龄的翁帆嫁给八十二岁的杨振宁是吃亏了。但如今十九年过去了，四十七岁的翁帆陪杨振宁到一百零一岁，爱了十九年。翁帆说：“灵魂满足，余生无悔。”而杨振宁虽然很希望尽可能再陪翁帆几年，但对于他这个高龄的老人来说，真的是很难预料。可能一个磕磕绊绊，一次摔倒，就能让身体状况急转直下。所以在这里也为杨振宁先生送上祝福。也希望大家都能尽量多关心、照看好家里的老人。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会继续为您带来更多精彩内容。